第十六章，我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说：你们去，把圣上帝大怒的七碗倒在地上。天使把圣上帝大怒的碗倒在地上。第一位天使便去，把碗倒在地上，就有恶而且毒的疮，生在那些有受印记、拜兽像的人身上，倒在海里。第二位天使把碗倒在海里。海就变成血，好像死人的血，海中的活物都死了，倒在江河与众水里。第三位天使把碗倒在江河与众水的泉源里，水就变成血了。我听见掌管众水的天使说。昔在今在的圣者啊，你这样判断是公义的。他们曾流圣徒与先知的血，现在你给他们血喝，这是他们所该受的。我又听见祭坛中有声音说：是的，主上帝，全能者啊！你的判断而在成在，倒在日头上。第四位天使把碗倒在日头上，叫日头能用火烤人。人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾的上帝之名，并不悔改。将荣耀归给上帝，倒在兽的座位上。第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了。人因疼痛就咬自己的舌头，又因所受的疼痛和生的疮，就亵渎天上的上帝。并不悔改所行的，倒在伯拉大河上。第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了，要给那从日出之地所来的众王预备道路。我又看见三个污秽的灵，好像青蛙。从龙口、兽口并假先知的口中出来，他们本是鬼魔的灵，施行歧事，出去到普天下众王那里，叫他们在上帝全能者的大日聚集争战。看啊，我来像贼一样，那警醒看守衣服。免得赤身而行，叫人见他羞耻的有福了。那三个鬼魔便叫众王聚集在一处。希伯来话叫作哈米吉多顿，倒在空中。第七位天使把碗倒在空中。就有大声音从殿中的宝座上出来，说：成了。又有闪电、声音、雷轰、大地震。自从地上有人以来，没有这样大、这样厉害的地震。那大城列为三段，列国的城也都倒塌了。上帝。也想起巴比伦大城来，要把那城自己列路的酒杯递给他。各海岛都逃避了，众山也不见了。又有大雹子从天落在人身上，每一个药虫一他连得
，为借薄子的灾极大，人就亵渎上帝